都总督，你这么做有点不地道吧？许家豪被人骗钱，跟我有什么关系？又不是我设下的骗局。十一，你我都是聪明人，就不必在这装模作样了。是，这件事你是摘得特别干净，我找不到你一星半点的参与痕迹。但是，鬼都知道这件事绝对有你在背后出谋划策，所以你就不要脸了，直接动用关系搞我了。这是游戏规则。可是苏总督，你这么干的话，恐怕也别想往上再升一步了。难道你就不想竞争下一任的吴老星吗？说实话，我是真没想到你能在这么短的时间把永恒房地产逼到快破产的地步，逼得我不得不放弃前途来保许家豪。十一，我老了。争不动了，得为子女考虑了。我就一个女儿，我希望她下半生过得幸福。我的意思你可懂？懂不懂的？有意义吗？苏总督，你想我怎么做？直说吧。把骗家豪的钱如数奉还，退出房地产界，以后夹着尾巴做人。十一表面波澜不惊，但掌心却早已被指甲嵌得流血不止。如此羞辱，他这辈子都还没受过。但这一次他却无可奈何。对方可是一尊总督，真拼着不要脸、不要前途、不升级的情况下，十一还真没办法与之抗衡。十一，你现在的样子好像一条狗啊！如果是公平竞争，你玩不过我的，哈哈！公平，谁跟你玩公平？出身一样，背景一样，你才配跟我公平竞争。十一攥紧拳头，心中闪过杀意，可最终他垂下了拳头，叹了口气，在大夏，游戏规则如此，他又能如何？就按苏总督说的办吧。和你说。转两千亿到许先生的账户上去。与此同时，紫苑大厦楼下，一辆挂着总督府车牌的国产车停在了门口。老婆，到了，外面风大，你小心别吹着。老板，钱转过去了。苏总督，那我这边的账户还有我的人，什么时候呢？过一段时间吧。嘉豪的公司还没彻底消停，算是给你一点小小的惩罚吧。不是，苏总督，我钱也转了，错也认了，您还想我怎样？您知道我现在每天的损失有多少钱吗？市场份额流失有多严重吗？像我这种体量的大公司，停工一天都有倒闭的风险。别说过一段时间了，十一需要多久？用得着你教我吗？我说过一段时间，就过一段时间。不服你可以去告我。十一，知道你再怎么聪明也赢不了游戏吗？连规则都是我们定的，你拿什么跟我们玩？此时此刻，十一真想一巴掌扇过去，可是他不能。这一巴掌扇过去了，不但于事无补，公司里的那群人估计也放不出来。这一刻，十一萌生出了一个念头：移民。离开大夏，然后狠狠地打击报复苏立东和许家豪。但这个念头一出现，十一就立刻摇了摇头，因为这样一两个败类离开他所热爱的土地，非十一的本性所为。忍，现在我只能忍，等到我足够强大了，今天的仇一定十倍奉还。家豪，咱们走吧，一边去，落水狗，我去你妈！十一，你敢打我？十一，赶快给我住手！你给我闭嘴！再喊，我连你一起打！你，你再不住手，信不信我连你一起抓？抓抓抓，随便抓！逼急我了，老子移民去国外，带走所有的高科技产业，然后在全世界的媒体上宣传，是你苏立东逼着我离开大夏的。我看你怎么跟上峰交代！你，来人，给我把十一抓起来！陈光，谁敢进来，直接打死！收到。喂，我是苏立东，马上派侍卫过来，越多越好。下一刻，苏立东只感觉脸上一疼。十一，你你敢打我？我可是总督。十一巴掌接一巴掌的扇了过去，用尽了毕生的气力，钱没了，他可以再去赚；事业没了，他可以再去拼。这么低三下四，让他十一当一条狗，就五个字，小爷办不到。住手，干妈，你们怎么来了？沈总督，快救我！十一他疯了。十一啊，咱们有话好说。沈总督，你带着我干妈过来，是想威胁我吗？大胆，沈总督，你也敢威胁？不想活了吗？十一，别怕，我嫁给沈奥了，现在咱们是一家人了，他是来帮你的。此言一出，不光把苏立东和许家豪给干沉默了，连十一自己也沉默了。我去，这才过完年半个多月吧，这货居然就把自己干妈拐跑当媳妇了。好，沈总督，我把你当朋友，你却想当我爹。嗨嗨，现在不是说这个的时候。苏总督，十一这边的事情我已经完全调查清楚了。许家豪被骗是他自作自受，跟十一没有半点关系。我已经申请解封他的账户，并且放了十一公司被抓的人了。另外，我告诉银行那边，永恒房地产如果无法及时还债，直接走清算流程即可。有任何问题、任何意见，你可以直接投诉我。此言一出，现场的情形急转直下。刚刚十一还是苏立东和许家豪两人看不起的蝼蚁，如今由沈奥出场站台背书，二人再也没有半点优势可言。爸，你说句话，这样下去，永恒就要破产了。沈总督既然都调查清楚了，我这边无话可说，就按正规流程走即可。结果是什么样，我们都接受，钱我也会让家豪还给十一的。听到苏立东的回答，许家豪陷入了绝望的深渊。现在我凌驾于规则之上，而你成了规则的束缚者，这感觉舒服吗？
十一，你打了我，也打了我老丈人，光明袭击总督这一条，够你死一万次的。苏总督，我打你了吗？没，没有，是我们自己摔倒的。姓徐的，你还有什么话可说？没话说的话，就跟你老丈人一起滚蛋，回去好好等着红星房地产拿下永恒房地产的所有项目和市场份额，你就等着倾家荡产吧。我们走吧。啊，就这么算了吗？十一他。沈奥是第一总督，他从来没给任何人背过书、站过台，连他亲兄弟、连他亲儿子都没有过。你放心吧，咱们只是开胃菜。十一得罪了天大的人物，就算是沈奥，也没法保他一辈子。十一，你太冲动了，怎么能动手打人呢？苏立东再怎么说，也是一尊总督啊。一开始我是想忍的，直到许家豪指着我的鼻子骂我落水狗，我发现这个气，我忍不了。多特么是第一次做人，凭什么让我忍着他？那你就没想过后果吗？苏立东拼着不要前程也要办我，那我也可以拼着不要事业办他。别忘了，我手里有鸿蒙实验室，有最新的光刻机和最先进的芯片技术，还有页岩油开采技术专利。红星粮食集团，那我还有点股份。我名下光是千讯公司一个子公司就有六万人，而像千讯这样的子公司，我还有十几个。真要现状，量底牌，我可能会死，但苏立东绝对比我先死。沈傲闻言，顿时打了个冷战。在总督面前，十一这种商人的确算不得什么，可一旦十一出了事，涉及到那么多高精尖产业，涉及到几十万人的饭碗。大夏不可能坐视不理。十一，你刚才有想过移民吗？有，那种情况下，谁都会想到移民之后，安全之后，再狠狠报复。不过也只是想想而已，念头闪过之后就没有了，因为我舍不得大夏，这里有我的故乡，有我的父母，有我的妻子，有我热爱的一切。外国再好，始终不是家。沈傲闻言，顿时松了口气。如果因为苏立东。而把十一这样的人才给气的移民了，那将是大夏的不幸，是百姓的不幸啊！说得好，外国再好，始终不是家。十一，我向你保证，我将尽全力维持你在大夏的公平竞争。啊，这个先不聊了，我倒是想问问你，怎么给我拜个年，最后把我干妈给拐跑了？来、啊，这个，这个还是我来说吧。事情是这样的。沈奥，我干妈一向老实本分，最重要的是她还没谈过恋爱，没结过婚。你可是她头一个男人，你要是让她受半点委屈，我绝不轻饶你。放心吧，我很珍惜跟玲玲的这段感情，老爷子和小葵也都很喜欢她。她嫁过来，总督府一定会很和睦。好，这次多谢沈总督帮忙了，没有你，恐怕一个撕破脸的苏立东，我都得拼出去半条命才能搞定。还叫沈总督？干干爹，哎，过来让干爹抱抱，干爹给你买包包。哈哈，十一，别理他个老不正经的，以后你就叫他老沈就行。别了，干妈，他好歹是你男人，叫老沈太不像话了，还是叫一声沈叔叔吧。现在十一有了沈奥出面站台背书，接下来的事情就异常简单轻松了。几天后，十一接到了阿普杜皇子打来的电话。喂，皇子殿下，最近过得挺滋润吧？真神保佑，托白龙王大人您的福，我最近过得还算顺利。现在支持我当地主的人，已经跟我大哥旗鼓相当了。只不过有什么困难尽管提，我还记得我答应你。要帮你当上帝主的，我需要您来骆驼国一趟，情况颇为复杂，在电话里讲不清，也不太方便讲。好，不过希望你也不要忘了你答应我的事情。不会忘的，只要您帮我当上帝主，就卖给您价值三万亿的油田。好，那我们骆驼国见。挂断电话后，十一心潮澎湃了起来。页岩油开采技术虽然是十一研发出来了，但毕竟这玩意的产量是有限的，后续的使用也远不如石油。在十一的记忆中，石油的价格在页岩油开采技术出来广发应用之后，约半年的时间就达到了历史最低点，紧接着就一路暴涨，再也没往下跌过。骆驼国目前拥有总价值15万亿大国币的油田，而这些油田在20年后价值翻了接近三倍。